朋友们，大家好，我是阿泰。现在呢，我在桐梓县官昌镇的陶坝村，在这个村的山顶上呢，有两个石头人活灵活现，非常的神奇啊！我上一次来的时候呢，是大雾啊，没有拍得很清楚。今天呢，天气非常好，我又到这里来了。那么现在呢，带大家上去看一下，要从这个。盘山公路上去啊，整个盘山公路是绕来绕去的，而且也非常陡，所以大家要去看的时候呢，开车呢要特别的小心啊。这里开上去可能都还要十来分钟才能到达山顶，山顶的话是非常非常的美啊。两个石头人呢，看着活灵活现。好，现在大家就跟着我一起上去看一看。朋友们，通过了完颜曲折的盘山公路呢，我现在已经到达了山顶。有没有看到我身后？这里就是这两个石人啊。我们用无人机飞过去看一下。那么大家可以看到，这里呢有两个大一点的这个石人，边上呢还有一个小小的石头啊。那大家看一下哈、啊，这两个石人真的是活灵活现啊，非常的神奇。我们可以从这个四周的环绕都感觉哈，它像是哪个方向都像是人的这个形状哈，特别的奇特。那我们看这两个石人，它的头部呢，感觉从哪个方向看呢，都像两个石人头，然后呢，又感觉它像在不同的方向呢，都形似这种人脸的感觉啊。那当地的老百姓传言呢，像大的这两个石头和小的这个石人呢，本来他们是一家幸福的山口，是吧？生活在这个仙人山上。那大家可以看到，整个仙人山呢是非常的大的一片原始森林。那这个石人所在的位置呢，就像一个刀锋崖一样的，非常的神奇啊，看起来。那当地的老百姓传说呢，就是一家三口他们生活在仙人山上，然后有一天呢。这个小孩呢，在仙人山上走丢了。那他们两夫妻呢，就在整个仙人山上到处找啊，找来找去的都没有找到。最后走在这个刀锋崖这里来之后呢，四周环顾，依然没有找到自己的孩子。所以呢，夫妻俩就悲伤过度，化成了石人，立在了这个刀锋崖上边。后来过了一段时间之后呢，他的小孩呢找到了他们，但是呢，发现自己的父母呢已经变成了石人。那自己呢也非常的悲伤啊，所以呢也化成石人，就留在了他父母的边上。所以说我们看到这两个石人呢，感觉就像在东张西望，每个面呢看去都像两个人脸一样的。这就是他们在环顾四周寻找自己的孩子啊，是非常凄美的一个故事啊。大家觉得这个故事编的像不像呢？你们环顾一下整个四周。最后告诉大家一下，这个故事是我编的哈，不是村民传说的。你们觉得像不像呢？大家好，我是阿泰啊。现在呢，我在这个大山里边，在一条河的边上啊，就看着这儿好像有一个小组，里面呢都是一些比较破的一些木房子啊。咱们进去看一下，还有多少人在里边住。这个下边过去没有多远呢，就是一条河流啊，叫偏阳河。这个地方叫什么名字呢？我不太清楚啊，我就是随机走在这个大山里边。咱们进去了解一下。这是喂有牛的，那那就是有人在家喽。不是草皮啊，挑蒜。走走走走走走走走！呀，你走的几个人来着？聊天是谁？哎呀，你坐啊，你坐的，我坐，我坐那边，我我咋的？啊，不不不不打不打不打不打！这里，你们这些老头的啊？这这是你们几个人啊？几个老板也不老板。
对，今天都在外面，今天哈，对对，到点来我都。到五点，最高话你呢？就真空了。最高话你最近你在路口讲，卖点钱都卖不到。没没有管理哦。哪有管理嘛？最高话你呢？啊，你只抢路口讲又是穷，要要不得吃都吃不得。他的意思不好，他说你的意思不好。那你们现在就做点园子哦。就是做点园子啦。呃，山上的土全部退给还你了嘞。那你们现在土地也基本上做完，要点园子也做不了好，哪里做完了？是啊，就是那园子开始。就这么近。干干火锅镇，干火锅镇呢？啊，火锅鱼多吧？鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼多，鱼呃，现在都没有人住了。这一户这个房子还可以的，这一家的他这个瓦片改过，这个地都是这么大一块一块的这种石头拼接的，特别的古香古色啊，特别漂亮。那么这个柱头，大家可以看看这个柱头。这个都是白香的，都是好木料啊，都是挺好的木料。那么刚刚那个老人家说，这些房子呢都是有几百年了，嗯、呃，挺可惜的啊，没有人居住。然后这个院坝这些全部长出来草，走这个香的这个石板的中间这些缝隙里面长出来的。看看，房顶上都是爬满了这个爬山虎啊！啊，这一家，这一家如果说放在以前的话，肯定是一大户人家，一间、两间、三间、四间、五间、六间，再加上这个偏房，看看七八九，加上这个偏房的话是九间，九大间房子。看到没有？他们家应该是比较富有哈、啊，在以前的话，这么大的房子不容易修建的，尤其是这个木房子，而且这个木房子已经刚才那个老人家说已经存在几百年了，所以是非常老的房子。然后这些柱头啊，大部分都是那种薄香的柱头，那么呃质量非常好，呃，但是可惜啊，现在。已经很多年没有人住了，整个房顶呢都长满了这个爬山虎啊，蛮可惜的。像这样的木房子，大家喜欢吗？我到这儿我看到我都蛮喜欢的，特别特别的大气啊。像这种几百年的老木房的话，我觉得这个主人家还是应该把这个盖子盖住啊，把它改造一下，然后啊、呃、让这个房子上面不要漏雨，对吧？把这个。呃，这么多年的这个房子呢，把它保留下来比较好哈、啊。啊，丢在这里就任它自己这个，啊，慢慢的垮架掉呢，确实是蛮可惜的。毕竟，毕竟啊，已经是几百年的房子了，大家说呢？